مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم وحلقة جديدة في برنامجنا صالة خضراء معكم دكتورة رانيا السيد عبد العلي مدرس العلاج الطبيعي في القصر العلمي جامعة القاهرة النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو مضاعفات سوء التغذية وازاي نتلاشاها ونتجنبها مضاعفات سوء التغذية دي بتأثر على مش معناها تخين أو رفيع ما بنتكلمش عن المحافة النهاردة بنتكلم عن مضاعفات طريقة أكلنا الغلط وإيه اللي ممكن تسببها لنا سواء كان جسمنا كويس نحيف أو سين ده اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة ازاي سوء التغذية بيأثر علينا ايه المشاكل اللي بيسببها لنا سوء التغذية عندنا مشاكل كتير هنتكلم على كل واحدة منها بالتفصيل ان شاء الله وده موضوع حلقة النهاردة عندنا مشكلة شخوب الوجه وعدم النضارة ودي سببها سوء التغذية عندنا مشكلة سكوت الشعر عندنا مشكلة الهالات السوداء عندنا مشكلة التوتر عندنا مشكلة الصداع والدوخة عندنا مشكلة الام العظام والمفاصل والاسنان وكل دون من اسبابه سوء التغذية او التغذية الخاطئة ايه انواع الاكل اللي احنا محتاجين ايه انواع الاغذية اللي احنا محتاجينها عشان نتلاشى كل المشاكل ده هو ده اللي هتسمعوه معانا النهارده اول حاجة هنتكلم عنها مدارة البشرة ومشكلة شخوب الوجه سببها ايه طب انا باكل كويس او انا جسمي مليان بس بشرتي بيضة اعمل ايه ده اللي هتعرفيه معانا النهاردة عندنا اول مشكلة بتعمل عدم مدارة في البشرة او تخلي وشك شاحب فيتامين اي نقصه والحديد اكتر حاجتين ممكن يعرضوا بشرتك للشخوب وخصوصا المرأة لما تكون بتمر في بعض الاوقات باوقات زي فقد الدم في فترات الدورة الشهرية كل ده ممكن يأثر على بشرتك ويخلي لونك شاحب ازاي نقدر نحل المشكلة دي ده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض عندنا فيتامين اي فيتامين اي من الفيتامينز المهمة اوي اوي للبشرة ده موجود في حاجات كتيرة زي الجزر البطاطا الكنتالوب السبانخ المشمش البروكلي اللبن الجبنة الكبدة الكريم كل الحاجات دي موجود فيها فيتامين اي فيتامين اي مهم تخديه جدا جدا في اي حاجة من الاكلات اللي احنا قلناها الحديد الحديد موجود في اللحوم الحمراء هتلاقيه كلها وفي الكبدة وفي العسل الاسود والتمر والسبانة والبتنجان كل الحاجات دي موجود فيها حديد هتلتهم ان انت تاخديها عشان بشرتك يكون فيها نضارة وخصوصا في فترات فاقدة دم زي بعد الولادة او فترات الدورة الشهرية او في حالة حدوث نزيف لازم تاخدي بالك انه اكلك يحتوي على العناصر دي نعرفي بيضة مهمة قوي لبشرتك فيتامين بي فيتامين بي ده موجود في اكتر من مركب علشان كده احنا بنسميه فيتامين بي كومبلكس او فيتامين بي المركب بالعربي فيتامين بي فيه اكتر من صورة فيتامين بي وان ده هتلاقيه في الخميرة والرز والقمح والسبانخ والطماطم يبقى لو عندك مشكلة في بشرتك خدنا حاجات فيتامين اي وقلنا عليها وقلنا على الحديد وقلنا فيتامين بي وان موجود في الخميرة والرز والقمح والسبانخ والطماطم فيتامين بي تو تو او بي اثنين موجود في الخميرة وعيش الغراب او المشروم والبيض واللبن والكبدة فيتامين بي سري هتلاقيه موجود في اللبن وفي البيض وفي الكبدة وفي الفول السوداني والطونة والجمبل البيوتين ده من مركبات فيتامين بي موجود في اللبن وفي البيض وفي الكبدة 
فيتامينز بي 6 هتلاقيهم موجود في جميع القمح وفي الموز وفي البقول واللبن والبطاطس وصدور الفراخ الفوليك اسيد ده موجود في الخضروات الورقيه والحبوب الكامله والطماطم والبروكلي والعدس والبامية واللوبيا ونأكد على الفوليك اسيد انه مهم جدا جدا للحوامل في الثلاث شهور الاولى ومهم ليكي في كل الفترات علشان هو بيحافظ على البشره ودي كانت اول مشكله معينة النهارده نتيجه لمضاعفات سوء التغذيه هنتكلم عندنا مشاكل كتير اخرى نتيجه سوء التغذيه وهي عندنا مشاكل الصداع والدوخه والدوران ناس كتيره بغض النظر عن وزنهم ايه يشتكوا من تكرار شكوه الصداع ومن تكرار شكوه الدوخه وعايزين نعرف نعالجها ازاي نقص النشريات والسكريات ممكن يعرضك للاحساس ده لازم تراجعي اكلك لو ناقص حاجه من الحاجات دي تزوديها لان نقص السكر في الدم وده حاجه الناس فاهمه غلط ان ده ليه علاقه بس بمرض السكر لا ممكن تبقى حد طبيعي جدا بس سكرك ينقص نتيجه انك بتعملي مجهود زياده او سواء كان المجهود ده ذهني او كان مجهود بدني لو انت شغلك او شغلك فيه مجهود ذهني او مجهود بدني فده هيخليك محتاج تاخد نشويات او سكريات لان الكربوهيدرات هي المصدر الطاقه هي دي الحاجة اللي بتمدنا بالطاقة فلو ده ناقص في جسمك ممكن يعمل الهايبوكلايسيميا او مشكلة نقص السكر في الدم وده يسبب لنا مشكلة اللي هي الهبوط والدوخة في العرق ورعشة في الاطراف الاملاح والمية لمرضى الضغط المنخفض لو انت او انت من الناس اللي ضغطهم بيوطى لازم اكلك يحتوي خصوصا لما يكون عندك فتره معاناه من الضغط المنخفض على املاح وميه مينفعش تاخدي صوديوم او املاح حاجات حادقه من غير ميه لان يعني ده هيدخلك في حاجه اسمها الكترولايت امبالانس هتبقى مفيش تعادل داخلي في الجسم من جوه فده يدخلنا في مشاكل اكتر فلازم تشربي ميه كتير وتاكلي حاجات فيها املاح نقص الفيتامينز برضو من الحاجات اللي تعرضنا لمشكله الصداع والدوخه والدوران لو انت اكلك مفهوش حاجات تحتوي على فيتامينز زي الخضروات والفاكهه والالياف كل الحاجات دي هتخليكي عرضة انك تعاني من مشاكل الصداع والدوخة عندنا مشكلة تانية وهي تشتكي انا حاسة ان عضلي ضعيف الام مبرحة في عضلاتي مش قادرة اعمل مجهود مش قادرة اوطي والام في العضلات كل ده يرجع لنقص الاطعمة اللي بتحتوي على فيتامين دي والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس كل الحاجات دي مهمه جدا ان انت تهتمي بيها او تهتمي بيها في اكلك لان نقصها يعني الام مفرحه الناس بتتخيل ان نقص الحاجات اللي فيها الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامين دي والفوسفورس الم عادي الالم سيفير بين اتاكس شديده جدا من التقلصات العضليه وانت مش فاهم او انت مش فاهمه ان الكالسيوم والفيتامين دي قليلين عندك او عندك الكالسيوم موجود في الالبان ومنتجاتها الالبان كلها فيها كالسيوم واللي ما بيشربش اللبن ممكن يضيفه على الفواكه وممكن ياخد منتجات الالبان زي الزبادي والجبن فيها برضو الكالسيوم بحيث نحافظ ونحاول نخلي دايما اخر وجباتنا يكون حاجه زي الزبادي لان هي من الحاجات سهله وخفيفه الهضم وهتساعد ان الكالسيوم يمتص تماما لان لما الكالسيوم هيمتص كميه كبيره اخر اكله بنقعدها عشان كده بنقول للناس اللي بيعملوا رجيم او بيعملوا حاجات زي كده هنخلي بالنا لانه اخر اكله دايما بتمتص كلها عشان كده بنقول ناكل عشر خفيف وما نمشي بعد الاكل مباشره فنستفيد من الحكايه دي ونحاول نخلي اخر وجبه عندنا تبقى وجبه مفيده زي منتجات الالبان زي الزبادي 
السلمون والسردين والحمص من الحاجات برضو اللي فيها نسبة كالسيوم خضروات الورقية وزيت بيت رتل كتين من الحاجات اللي بتحتوي على الكالسيوم الفوسفورس عنصر مهم جدا جدا لامتصاص برضو الكالسيوم والبناء العظام وموجود في اللحوم والاسماك والجمبري والكبريا والتومه والالبان والمكسرات والبقوليات وجميع انواع الحبوب موجود فيها الفوسفورس المغنيسيوم المغنيسيوم موجود في كل الخضروات اللي لونها اخضر وفي البقول وفي المكسرات وفي الحبوب كامله القشره زي القمح وجميع القمح فيتامين دي مصدره الاساسي يا جماعه اشعه الشمس وصفار البيض والزبدة والسمنة والجبنة والسلم هل في أطعمة تساعدنا على تقليل التوتر وراحة الأعصاب؟ أيوة في أطعمة يا جماعة ممكن تساعد في تقليل التوتر وراحة الأعصاب تخيلي إن انتي لما تبقى أو انت لما تبقى متوتر أو نرفس طول اليوم ده ممكن يكون لأنك كنت بتاكل بطريقة غلط وجيب حد ذاتها حاجة كافية إن هي تسبب لك التوتر متخيلين إن الأكل سبب من أسباب إن يحصل توتر أو عدم راحة في الأعصاب ودي معناه ده زي لو لقيت نفسك بتتوتر كتير وخصوصا لو التوتر ملهوش أسباب نفسية أو عضوية فتعرف إن أنت محتاج تاكل أكلات زي الكاكاو والشوكولاتة لأنها غنية بالتريبتوفان اللي بيحفز إنتاج السيروتونين وبيحسن المود في المخ التمر برضو من الحاجات اللي بتحسن المود والخص لأنه في مادة التيراليريس اللي هي مهدئة للأعصاب عندنا برضه أغذية بتساعد في زيادة الوزن للناس اللي عندهم نحافة زي المانجا والتين والعنب والبلح والحلاوات الطحينية والمقليات والمغيط دي كانت حلقتنا النهارده اتكلمنا فيها عن سوق التغذية ومضاعفاتها انتظروني في حلقة جديدة من برنامجنا سرطة قدر